გამოუქვეყნებელი და საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობი ისტორიული ნარკვევები. სამშაბათს და პარასკევს. ქართულ ლილაში. რუბრიკა ჩვენი კუთხის ისტორია. 8 საათსა და 5 წუთზე. ჩიქოვანები საქართველოში ცნობილი თავადები იყვნენ. ამ გორის პირველი წარმომადგენლები, რომლებიც საქართველოს პოლიტიკურ არენაზე გამოჩნდნენ, იყვნენ კაცია ჩიქოვანი და მისი ძმა. სწორედ მათი შთამომავალი გახდა ზუგდიდელი უხუცესი კოლორიტი გვანჯი ჩიქოვანი. ის დიდი პატივისცემითა და ავტორიტეტით სარგებლობდა ხალხში. იყო წიგნობარი ადამიანი. ამასთანავე სხვა თავადებისგან განსხვავებით იყო ძალიან თავმდაბალი, სამართლიანი, ტრადიციების მოყვარული. მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოებული ქართველი მამულიშვილი, რომელიც მუდამ ქართულ ეროვნულ ტანისამოსში გამოწყობილი დადიოდა და ადამიანი ანებში დიდ პატივისცემას და კრძალვას იმსახურებდა. გვანჯი ჩიქოვანი 1869 წლის 13 სექტემბერს სოფელ ჭკადუაში დაიბადა. ტრადიციის თანახმად იგი სოფელ კირცხში, ცაკვანია ლაგვილავას ოჯახში გაუძიძავებიათ. გვანჯი დღით დღე იზრდებოდა, შვენდებოდა. შესანიშნავი ვაშკაცი დადგა. მისი წარმოსადეგი ტანადობა და ახოვანება თვალს ტაცებდა მნახველს. დღესასწაულებსა თუ სახალხო შეკრებებში მას სიამოვნებით ეპატიჟებოდნენ. მთელი საზოგადოება სიყვარულით და პატივისცემით ეპყრობოდა მას. გვანჯისაც თავისუფალი ხასიათი დაყვა. მის პიროვნებაში შესანი შნავი გენების სისხლი დუღდა მაგრამ იგი არტაკილობდა გლეხკაცობასთან მეგობრობას თუმცა თავადიშვილობაში წერტერტი გამორჩეული იყო ვანჯი ახლოს იცნობდა და მეგობრობდა უჩა დადიანთან პრინც აშელმიურადთან და სალომე დადიანთან ოთარ და მუშნი დადიანებთან კაკაჟვანიასთან თათარხანან ჩაბაძესთან თომაჭაჭიბაიასთან მიხეილ ჩიხლაძესთან გრიშა ჯიკიასთან ლევან დადეშკელიანთან და სხვებთან ვანჯის დიდი მეგობრობა აკავშირებდა 14 საუკუნის უდიდეს კლასიკოს მწერალთან კონსტანტინე გამსახურდიასთან როგორც ეს უკანასკნელი ამბობდა ამ დიდებულმა კაცმა ვანჯი ჩიქოვანმა დამაწერინა მთვარის მოტაცებაო მაშინ საქართველოში თითქმის ყველა მიცოდა რომ მთვარის მოტაცებაში ასეთ ცხინვალით დახატული გვანჯი ჯაფაკიძე სწორედ გვანჯი ჩიქოვანის მიხედვით იყო დახატული. ასევე აღსანიშნავია რომ ფუცუტ გებუაძე ფულარიას ოქროს ბეჭედის ზოგი საყურადღებო დეტალი გვანჯის მონაპოლის მიხედვით არის განათებული. გაუგებრობაში მოხედრილ გვანჯი ჩიქოვანს უსამართლოდ გადაასახლებენ ციმბირში, საიდანაც იგი გამოიქცა და ჭადუაში ჩამოვიდა. მას სალომე დადიანმა უშუალო მდგომლო მეფესთან, რომლის შემდეგაც გადასახლება სამხედრო სამსახურით შეუცვალეს. საოფიცრო კურსების დამთავრების შემდეგ თავისი ცხენოსანთა რაზმით იგი მონაწილეობდა რუსეთ-იაპონიის ომში. იყო ავსტრიაში, ჩინეთში, მანჯურიაში. იგი ხშირად იგონებდა ქალაქ ხარბინში გატარებულ დღეებს. ციმბირში მან ცოლად შეირთო არაჩვეულებრივი სილამაზის მქონე თავად პავლე ნიკოლაევის ასული სახელად ნაჯა, რომლისგანაც გვანჯის ოთხი შვილი ეყოლა. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ გვანჯი ერთხანს სოფელში ცხოვრობდა. შემდეგ კი აჭარაში მიულინებიათ მილიციის კომისრად. კომუნისტური წყობის დამყარების შემდეგ მან 6 შვიდი თვე იმუშავა აჭარაში. ბოლოს კი გადაწყვიტა დაბრუნებული იყო მშობლიურ სოფელში. ბევრი ურჩიეს ჯონჯი, უჩა და ჯუგუდადიანებმა მათთან ერთად წასულიყო ემიგრაციაში. გვანჯი ახლოს იცნობდა ნოე ჟორდანიას, ნოე რამიშვილს, ხოლო საშა გეგეჭკორი მისი დეიდაშვილი იყო. მეტად მაცდური იყო წინადადება ემიგრაციაში წასვლაზე, მაგრამ გვანჯიმ არ დათმო სათაყვანო მხარე. ვერ შეელია მშობლიურ საქართველოს. მისი ცხოვრება უხმაურად გრძელდებოდა, მაგრამ 1924 წლის ცნობილმა აჯანყებამ რადიკალურად შეცვალა ყველაფერი. მაშინვე და იმდეს გვანჯი ჩიქოვანი. მასთან ერთად დაუპატიმრებიათ პროკოფი ჩიქოვანი, ანდრო წულუკიძე და ივანე ფიჩხაია. ისინი 6 თვე ისხდნენ სოფელ ლიის ციხეში. გვანჯის ხელმოსაჭიდი ვერაფერი მოუძებნეს და გადარჩა, მაგრამ ყველაზე მოთხსენებული მისი თანამებრძოლი გაქცევის მცდელობის გამოგონილი ბრალდებით ზედაი წერის გზაზე დაუხრედიათ. დაუნდობელი რეჟიმი როგორც ყოფილ თავადს გვანჯის მუდამ ეჭვის თვალით უყურებდა, რისთვისაც არაერთხელ აუძიოგებიათ მისი ოჯახი. ცნობილია ასეთი ფაქტი. მისი შვილი ჟორა გლეხი ახალგაზრდობის სკოლაშიც არ მიუღიათ როგორც რევოლუციის მტრის შვილი. 1917 წლის რეპრესიები ისევ შეეხო მას. იგი ისევ პატიმრობაშია. ასევე აპატიმრებენ მას მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში და რვა წლით პატიმრობას მიუღიან. სასჯელის მოხდის შემდეგ იგი წარდგენილი ბრალდებისაგან გამართლებულ რეაბილიტირებული იქნა. მიუხედავად მძიმე რეპრესიებისა, ამ ხვთისნიერ და სულ გრძელ კაცს მის დამსმენთა შურის ძიებაზე არასოდეს უფიქრია. მან ყველა თავის ძილის მწამებელ საპატია და შეუნდო. გვანჯი ალექსის ძე ჩიქოვანი 91 წლის ასაკში 1969 წლის 9 სექტემბერს ზუგდიდში გარდაიცვალა. დაკრძალულია მშობლიურ სოფელ ჭადუაში. ერთი სიტყვით გვანჯი ჩიქოვანი ზუგდიდისთვის და სრულიად საქართველოსთვის იყო მეტად საინტერესო და კოლორიტული პიროვნება. თავისი სამშობლოს უდიდესი პატრიოტი, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება ვაშკაცურად და სანიმუშოდ გაატარა. მისი აღნაგობა გოლიათური იყო, მაგრამ ვერავითარი საზომი ვერ მიუდგებოდა და ვერაწონი და მისი სულის სიმშვენიერეს. მის ზედმიწევნით ადამიანობასა და კეთილშობილებას ამ ხრივის ამოუწურავი იყო. ცხოვრების ავდარმა და სუსხმა ბევრჯერ შეარყია მისი ოჯახური მყუდროება, მაგრამ სულიერად არასოდეს დაცემულა. იდგა ვითარც სალიკლდე გაუტეხელი და შეურყეველი. გვანჯი ჩიქოვანის ნათელი სახელი დღემდე ცოცხლობს მის შთამომავალთა ხსოვნასა და რიგით ზუგდიდელთა მეხსიერებაში. თუ თქვენ ფლობთ წინაპრებისგან ზეპირ სიტყვიერებიდან წერილობით გადმოცემულ მასალებს ჩვენი კუთხის ისტორიაზე, მოგვძადით ათი ნაჩიდა ერთად გავაცოცხლოთ ოდაბადეს წარსული.